కాళేశ్వరం మునిగిపోయింది ఒక ఆయన అంటాడు కాళేశ్వరం మునిగిపోయింది మునిగిపోయింది మొత్తం లక్ష కోట్ల నష్టం నాశనం చేశాడు కేసీఆర్ ఇంజనీర్ గానోడికి అప్పయత్తి ఇట్లే ఉంటుంది అని ఒక ఆయన అంటాడు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కాళేశ్వరం ఏసు ఇక్కడ మీరు అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు విద్యావంతులు కాబట్టి మీకు చెప్తా ఉన్నా దయచేసి ఒక్కటి సావధానంగా వినండి వాట్ ఈస్ కాళేశ్వరం అసలు ఏంటి కాళేశ్వరం అంటే ప్రాజెక్ట్ ఏంటి కాళేశ్వరం అంటే ఒక బరాచ ఒక రిజర్వాయరా ఒక పంప్ హౌజా ఒక చిన్న కెనాలా ఏంటి కాళేశ్వరం కాళేశ్వరం అంటే ఇరవై ఒక్క పంప్ హౌజులు ఇరవై రెండు రిజర్వాయర్లు వందల కిలోమీటర్ల గ్రావిటీ టనల్స్ కాళేశ్వరం అంటే వేల కిలోమీటర్ల కెనాళ్ళు నూట నలభై ఏడు టిఎంసీల సామర్థ్యం గల రిజర్వాయర్లు ఒక్క బరాజ్ కాదు నాలుగు బరాజ్లు దిస్ ఇస్ కాళేశ్వరం స్థూలంగా అసలు ఏంటి కాళేశ్వరం ఎందుకు పెట్టారు కేసీఆర్ తెలంగాణ భూభాగం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి తెలంగాణ జియోగ్రఫీ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది లేని వాళ్ళకి ఒక నిమిషం నేను చెప్తాను తెలంగాణ ఎట్లా ఉంటుందంటే భూభాగం చూస్తే మీరు ఇట్ ఈస్ ఏటవాలుగా అండులేటింగ్ టోపోగ్రఫీ ఉన్న ప్రాంతం తెలంగాణ నదులు రెండు ఒకవైపు సౌత్లో కృష్ణ ఉంటుంది నార్త్లో మనకి గోదావరి ఉంటుంది తుంగభద్ర ఇంకా ఇతర చిన్న చిన్న మాంజీరా లాంటి చిన్న చిన్న నదులు కూడా ఉన్నాయి మెయిన్ రివర్స్ ఆర్ కృష్ణ అండ్ గోదావరి నదులు కింది నుంచి ప్రవహిస్తున్నాయి భూభాగం పైన ఉంది నది ఇక్కడ ఉంటే భూభాగం పైన ఉంది నీళ్లు రావాలి కెనాళ్ళ ద్వారా అంటే వేరే మార్గం లేదు నీళ్లు ఎత్తిపోయడం తప్ప లిఫ్ట్ చేయడం తప్ప ఇంకో మార్గమే లేదు లేదా గ్రావిటీ ద్వారా టనల్స్ తవ్వాలి మరి వందల కిలోమీటర్ల టనల్స్ తవ్వితే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో మీకు తెలుసు లిఫ్ట్ చేస్తే దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఎంత అవుతుందో మీకు ఐడియా ఉంది మీరు అందరూ కూడా ఐమ్ షూర్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఇంజనీర్స్ కేసీఆర్ ఏం చేశారు ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఒరిజినల్ డిజైన్ వాస్ ప్రాణహిత చేవెల్ల అని పెట్టారు ప్రాణహిత చేవెల్ల ప్రాజెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే తుమ్మిడి హెట్టి అనే ప్రాంతంలో సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ నియోజకవర్గంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆనాడు ఇప్పుడు మంచిర్యాల జిల్లాలో ఉంది అక్కడ నీళ్లు ట్యాప్ చేసి అక్కడ నుంచి నీళ్లు లిఫ్ట్ చేసి వందల కిలోమీటర్లు దాదాపు మూడు వందల కిలోమీటర్లు చేవెళ్ళ దాకా తీసుకొని రావాలి కానీ సిస్టమ్ ఎట్లా డిజైన్ చేశారు అక్కడ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కెనాల్స్ ఓకే అన్నారు పంప్ హౌజులు ఓకే అన్నారు కానీ ఒక్కటంటే ఒక రిజర్వాయర్ కూడా ప్లాన్ చేయలేదు ఇప్పుడు కామన్ సెన్స్ ఏం చెప్తుంది మీకు మీకు ఇంట్లో గంటన్నర వాటర్ వస్తుంది ఏం చేస్తాం మనం ఉన్న కుండలు బిందెలు అన్నీ నింపుకుంటాం కదా మళ్ళీ రేపు వస్తుందో రాదో ఏందో సంగతి అని చెప్పి నింపుకొని పెట్టుకుంటాం కదా కన్వెన్షనల్ విజ్డమ్ అది గోదావరిలో ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రభుత్వం నీళ్లు ఒడిసి పట్టి పంప్ చేసి ఎన్ని రిజర్వాయర్లలో నింపి పెట్టుకుంటే అంత మంచిది కదా మేము అదే చేశాము ఏం చేశాము తుమ్మిడి హెట్టి దగ్గర నీటి లభ్యత తక్కువ ఉంది ముంపు ముంపు మహారాష్ట్రలో ఉంది తుమ్మిడి హెట్టి దగ్గర రిజర్వాయర్ కడితే బరాజ్ కడితే ముంపు మహారాష్ట్రలో ఉండి ఇంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్ వచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్ వుడ్ నాట్ హెఫ్ టేకెన్ ఆఫ్ ఎందుకంటే మహారాష్ట్ర ఒప్పుకోదు ముంపు మా దగ్గర ఉంటే నేను ఎట్లా ఒప్పుకుంటానని దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ గారు అంటే ఆనాడు నీటి లభ్యత వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువగా ఉన్న ఇంకో పాయింట్ చూసి గోదావరి ప్రాణహితాల సంగమం ఎక్కడైతే అవుతుందో మేడిగడ్డ దగ్గర అక్కడ ప్లాన్ చేసి ముంపు అనేది ఛత్తీస్గఢ్లో కానీ మహారాష్ట్రలో కానీ లేకుండా చేసి మనం వీ హెవ్ షిఫ్టెడ్ ఇట్ టు మేడిగడ్డ మేడిగడ్డ ఈజ్ ఎట్ అబౌట్ ఎయిటీ టూ మీటర్స్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ అక్కడ నుంచి మనం వాటర్ మల్టిపుల్ స్టేజెస్ లిఫ్ట్ ద్వారా లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం ఇరవై ఒక్క పంప్ హౌజ్ల ద్వారా ఒక దశ ఇంకో దశ ఇంకో దశ మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ బై ద వే ఒక్క టీఎంసీ ఒరిజినల్గా ఆనాడు వాళ్ళు డిజైన్ చేసింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒక టీఎంసీ నీళ్లు లిఫ్ట్ చేయడానికి డిజైన్ చేశారు ఒక టీఎంసీ అంటే జస్ట్ సో దట్ యు నో మన హుస్సేన్ సాగర్ కెపాసిటీ ఈజ్ వన్ టీఎంసీ రోజుకి వన్ టీఎంసీ లిఫ్ట్ చేసే కెపాసిటీతో ఒరిజినల్ ప్రాణహిత వాజ్ డిజైన్ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారంటే దాన్ని మేడిగడ్డకు షిఫ్ట్ చేశారు రిజర్వాయర్లు లేకపోతే రిజర్వాయర్లు నూట నలభై ఏడు టీఎంసీల రిజర్వాయర్లు మల్లనా సాగర్ కొండపోచమ్మ సాగర్ రంగనాయక్ సాగర్ మలకపేట రిజర్వాయరు గంధమల్ల బస్వాపూర్ గౌరవెల్లి ఒక ఇరవై ఒక్క ఇరవై రెండు రిజర్వాయర్లు యాడ్ చేశారు దాంతో పాటు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వరకు మొత్తంగా చూసినట్టయితే హియర్ ఇస్ ఎన్ షార్ట్ మల్టిపుల్ స్టేజెస్లో లిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎయిటీ టూ మీటర్స్ ఆల్ ది వే టు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ మీటర్స్ అట్ కొండపోచమ్మ అంటే హైదరాబాద్ నెత్తి మీద కుండ పెట్టినట్టే కొండపోచమ్మ సాగర్ అంటే లిటరల్లీ అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్క
ఏం చేశాము నూట నలభై ఏడు టీఎంసీలు అంటే నూట నలభై ఏడు హుస్సేన్ సాగర్ ల్యాడ్ చేశాం డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో దానికి ల్యాండ్ కావాలి కదా భూసేకరణ చేయాలి కదా ఖర్చు అవుతుంది కదా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి కదా మొత్తం డ్యామ్ కట్టాలి అది చేశాము పంప్ హౌజులు కట్టాము పంపింగ్ కెపాసిటీ పెంచాము ఎందుకంటే ఒక టీఎంసీ బదులు రెండు టీఎంసీలు తీసుకోవాలి రోజుకు రెండు టీఎంసీలు తీసుకోవాలని చెప్పి రెండు టీఎంసీలు తీసుకున్నాం మరి రెండు వేల ఐదుకి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనుకి పదిహేనులు కాస్ట్ పెరగదా ఇన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత నలభై వేల కోట్ల ప్రాజెక్టు ఎనభై వేల కోట్ల అయింది రాహుల్ గాంధీ వస్తాడు ఎనభై వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులో లక్ష కోట్ల కుంభకోణం జరిగింది అంటాడు నేను ఏం చేయాలి చావాలా నెత్తి బాధపోవాలా ఎక్కడ నేను నెత్తి తగ్గ గుద్దుకొని చావాలి నా కోడకి ఏం చెప్పాలి ఆయనకి నో నో దే ఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ మీ సార్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ బీజేపీ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ బీజేపీ సెట్ ద నెరేటివ్ ఇంకా విచిత్రం మేడిగడ్డలో ఏదో జరిగింది జరిగిందని హడావుడి చేసి పోయారు ఇట్ కుడ్ బి అన్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ నాట్ డినైంగ్ ఇట్ ఐ విల్ నాట్ డినై దట్ దేర్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఐ కాన్ డినై ఇట్ కానీ అక్కడ రెండు పియర్స్ కుంగినాయి మేడిగడ్డ బరాజ్ వన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ దట్ బరాజ్ వాజ్ బిల్డ్ బై రెప్యూటెడ్ ఏజెన్సీ లైక్ ఎల్ఎన్టి ఎల్ఎన్టి ఈజ్ నాట్ ఎనీ అదర్ టామ్ డిక్వర్ హ్యారి ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ ఆఫ్ ఇండియా రెస్పెక్టెడ్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ అట్లాంటి కంపెనీ కట్టిన బరాజ్ అది ఆ బరాజ్ కాస్ట్ ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు మేడిగడ్డ బరాజ్ కాస్ట్ ఒక బరాజ్ ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు అంటే రెండు వేల కోట్లు కూడా కాదు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఆయన పోతాడు లక్ష కోట్లు కొట్టుకుని పోయాయి అంటాడు ఊరి నాయన లక్ష కోట్లు ఎక్కడివి కొట్టుకుపోవడం ఎక్కడిది ఎత్తుకపోవడం ఏంది మీ బాధ ఏంది ఎవరిని అడుగుదామంటే ఇల్లాజికల్ రాహుల్ గాంధీ గారు పోయారు ఆయన మహా ఇంజనీరు పోయి ఇప్పుడు మనం బ్రిడ్జ్ కడతామండి బ్రిడ్జ్ కడతాము కల్వర్టు కడతాం ఏది కడతాం బ్రిడ్జ్లో కాంట్రాక్షన్కి ఎక్స్పాన్షన్కి సమ్మర్కి హీట్కి కోల్డ్కి ఉండేటట్టు ఏం చేస్తాం జాయింట్ పెడతాం కదా ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ పెడతామా అక్కడ పోయి నిలబడ్డాడు మహానుభావుడు ఇది క్రాక్ అంటాడు మొత్తం బరాజ్ క్రాక్ వచ్చింది ఆయన ట్విట్టర్లో పెట్టి సచ్చాడు ఇది నేను నేను చెప్పట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ నేను చూసి షాక్ అయ్యాను ఊరు నాయన నిజంగా ఈ మనిషికి ఇంత కూడా తెలియదా అని ఊరికైనా అన్నారు మరి ముద్దపప్ప అని నేను ఏమంటున్నా అంటే ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ పట్టుకొని క్రాక్ అంటే నెత్తి ఎక్కడ కొట్టుకొని చావాలి మేము చెప్పండి మీరు ఇంకోటి నేను క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నాను మీ అందరికీ అర్థం కావాలి పత్రికల ద్వారా ప్రజలు కూడా అర్థం కావాలి అన్నారం పంప్ హౌస్ మునిగింది ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళ కిందట నీళ్ళు వచ్చినాయి మునిగింది మరి అట్లాంటి కాంగ్రెస్ కట్టిన శ్రీశైలంలోని జనరేటింగ్ స్టేషన్ కూడా మునిగింది మేము కూడా అనొచ్చు ఇప్పుడు కావాలంటే మస్తుగా మాట్లాడచ్చు ఏముంది నోరే కదా శ్రీశైలం జనరేటింగ్ స్టేషన్ కూడా మనం మునిగింది కదా ఒక సంవత్సరం కిందట అది కూడా మరి మేము కట్టలేదు కదా కాంగ్రెస్ కట్టింది కదా అంటే ఆ కట్టింది కూడా ఒరిజినల్గా తప్ప ప్రకాశం బరాజ్లో ధవలేశ్వరం బరాజ్లో కూడా ఈ సమస్య వచ్చింది మీకు తెలుసులేదు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఫరక్కాలో వచ్చింది నాగార్జున సాగర్లో వచ్చింది ఒక దగ్గర కాదు సమస్యలు వచ్చినాయి కడెంలో వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇల్లు కడతామండి ఇప్పుడు నేను చెప్తే మళ్ళీ కొంతమందికి ఓవర్ సింప్లిఫికేషన్ అనొచ్చు కానీ ఇల్లు కడతాం ఇల్లు పూర్తయింది గ్రో ప్రవేశం చేస్తాం పూజా గీజా చేసి వెళ్ళిపోయాం బ్యాండ్ బాజా బారాత్ ఇది పైన లీకేజ్ స్టార్ట్ అయింది వాటర్ ప్రూఫింగ్ సరిగ్గా చేయలేదు వాడు ఏం చేయాలి నేను మొత్తం ఇల్లు కూడా కొట్టాలనా ఇదేం లాజిక్ మళ్ళీ పిలిచి మళ్ళీ వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేస్తాం మరి చేయరా సరిగ్గా చేయ విధవా అని తిట్టి మళ్ళీ చేయిస్తాం ఇప్పుడు మేమేం చేస్తున్నాం ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ పని చేస్తున్నాం ఆ బరాజ్ ఐదు సీజన్స్ని మిచ్ స్టాండ్ అయింది మేడిగడ్డ బరాజ్ This is not the first year of Medigadda. Our barrage last year, it withstood the highest flood in Godavari, 28 lakh Qsex. Flooding was there, that barrage withstood it. This is the first time. If you know what the barrage is, you can see the barrage is going to crack and crack. You can see the barrage is going to be an NDSA report. You can see the barrage is going to be an NDSA report. You can see the barrage is going to be an NDSA report. You can see the barrage. అంటే దున్నపోతు ఈయన దాన్ని ఆయన అనగానే ఈయన వచ్చి వెంటనే జున్నుపాలు ఏవి దుడ్డు ఎట్లుంది బాగుందా లేదా అందంగా ఉందా లేదా అని ఈయన అంటాడు లాజిక్ నేను ఇంకొక మాట అడుగుతున్నా అండి జయశేషి సీరియస్గా వినండి నూట ముప్పై మంది చనిపోయారు మన గుజరాత్లో ఒక బ్రిడ్జ్ కొలాబ్స్ అయ్యి మార్బి హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ అ రిపోర్ట్ హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్షన్ బీయింగ్ టేకెన్ డిడ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డిడ్ ద పీడబ్ల్యూడి మినిస్టర్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డిడ్ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాజ్ దేర్ అ కల్పబుల్ క్రిమినల్ యాక్షన్ అగేన్స్ ద ఏజెన్సీ అక్కడ తిన్నారా మీరు అసలు ఒక మాట